Então vamos à segunda, que é a prova da causalidade eficiente. Uhum. Né? Uma, uma coisa é que a primeira também não deixa de ser causalidade eficiente. Tá? Se eu movo o copo, eu sou uma causa eficiente da moção do copo. Mas ele está pensando nessas causas eficientes na segunda, na segunda via, né? sobretudo é, da geração. Está certo? Da geração. Ora, para que nasça um novo animal, é preciso que haja o concurso do, do, do sêmen, da semente e do óvulo, do ovo. Está certo? E assim vamos, nós vemos que nada se faz a si mesmo. Só um, um homem complicado como aquele Stephen Hawking, você lembra dele? Stephen Hawking, é, é, é físico, tinha, é, problemas, é, é, né? esclerose é, lateral amiotrófica. Teórico de buraco negro, é, outras coisas. Ele né? afirmou uma coisa impressionante, que o mundo, os católicos têm sim razão, o mundo veio do, de nada, mas só que veio por si mesmo. Isso, entre isso e um desenho animado de Walt Disney, não há muita diferença, né? Eu, você imagina o nada puxando-se a si mesmo para ser algo. Então. Como é que uma pessoa tão inteligente faz um raciocínio pois é, desse? Pois é. é. Alguém disse, certa feita, que ele era mais doente da alma que do corpo, porque realmente havia ali uma, uma pertinácia no ateísmo que não é possível que um homem inteligente não... É, é muito difícil de admitir que ele não, não entendesse coisas básicas, que nada pode vir do nada por si mesmo. Assim como nada pode gerar-se a si mesmo. Claro. Mas hoje o mundo está tão louco, aliás, que um, um famoso filósofo, tão gabado nos meios mais conservadores brasileiros, como Louis Lavelle, diz que Deus é causa sui. Deus é causa de si. Impossível. Nada pode ser causa de si. Deus é incausado. Tudo mais é causado. Então, nós temos uma série de causas eficientes. Isso foi gerado por esse, que foi gerado por esse, que foi gerado por esse. Tá? Mas, se você remontar ao infinito, o que, pode, o que vai acontecer? Que nós não teremos um primeiro generante, um primeiro gerador. Se não há o primeiro gerador, não haverá o intermediário. E se não há o intermediário, nada será gerado. É, e mais, essas causas intermediárias podem ser uma, várias ou até infinitas. Porque, não, não dá para entrar nisso hoje aqui, mas, é, como disse Santo Tomás, não é absurda a ideia de que o universo tivesse existido desde sempre. Nós sabemos que não é assim por fé. Né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, é no então, princípio, então, ao início. Não, então, não, teve, não é infinito. É, não é infinito. Mas ele disse que, ele prova, poderia ser. Eu tenho um, até um escrito sobre isto, tá? é, que é de alta complexidade, mas, é, então, poderia ser infinito. Ainda assim, é preciso um primeiro generante. Mas se tem o primeiro gerente, como é que ele seria? Pois assim, é, enfim? é ótima pergunta, era o que eu queria. Porque é, Deus é o primeiro dessas séries todas, mas estando acima da série. Não como, é, não como é, semelhante à no própria mesmo série. Nível, no certo. mesmo nível. Ele está acima. O, o, a doutrina dos perennialistas, que tem o Wolfgang Smith como um de seus expoentes, é, chega a afirmar, Wolfgang Smith, que é, Deus é tanto imanente como transcendente. Isso é uma meia-verdade, porque é verdade, mas com uma coisa que ele não diz, ele é muito mais transcendente que imanente. Ele não é, ele não, ele não, está, ele não está na série em si. Ele estando acima da série, ele pode gerar uma série infinita, porque ele mesmo é infinito. E lembre-se que a eternidade, o infinito, é, não é no tempo. Não é no é tempo. fora do tempo. É. Não. Então, veja, hoje eu acabei de dizer isso, né? Diz a Bíblia, Deus criou no princípio, Deus, princípio deve entender-se duplamente. Princípio, antes de tudo, é Cristo mesmo. Tudo foi feito nele e tal, Evangelho de São João. E é, 
No princípio é no tempo, mas veja, é no tempo para nós, para ele é na eternidade. Entendeu? E a eternidade engloba presente, passado, futuro, razão por quê? Por não implicar tempo, ela pode ser o primeiro de uma série infinita. Isso é de alta complexidade, eu bem o sei, está bem adiante da, das provas da existência de Deus, mas eu deixo aqui registrado. Tá certo. Mas então é isto, é semelhantemente à primeira via, você não pode remotar indefinidamente sem ter um primeiro, porque sem o primeiro não há um intermediário, se não há um intermediário não há o último, e se não há o último não há nada. É, quatro, três, a terceira também vai nessa linha, três das cinco vias são nesse sentido. Se não há um primeiro, não, um segundo. Esse não é o que há o último. Fala, causa das causas não causadas. Né? Exatamente. Causa causaram, é, é. causa das causas, incausar, incausada. Exatamente. Aliás, é, o Santo Agostinho dizia que é, Cícero, o romano, o orador romano, se tinha salvado, porque na hora da morte parece que disse causa causaram miserereme. Não. Eu também ouvi essa história, não é, é verdade? Eu não, é verdade, não, é verdade. não, que Santo Agostinho disse Diz disso. sim, agora não se sabe é, se realmente é, Cícero não fez. se sabe. Ele é. teria dito também, morra eu na pátria que tantas vezes salvei, e terminou com isso, deu o pescoço, cortaram-lhe a cabeça. Mas, é, mas é interessante. Bom. É. Muito bom. Agora a contingência. Então. É, contingência. Eu não gosto de chamar contingência. Ele chama dos possibilia, ou seja, dos possíveis. Esta prova é, ao mesmo tempo, para mim, pelo menos a mim, quando saí do ateísmo e tal, foi a que mais me pegou. Ah, é? Foi essa? É, foi essa. Mas é preciso entendê-la perfeitamente. Por quê? O que ele diz é o seguinte, nós vemos é, que as coisas, que há coisas que... Um dia não foram, não existiram, e um dia deixam de existir, tá certo? E é tudo que nós vemos, é, é assim. assim. Não há nada, nós mesmos, né? Nossa. Só a nossa alma, mas nós não estamos na alma ainda. Ainda estamos pelo que é captável pelos sentidos. Bom, é... nada do que deixa de existir pode ter deixado de não ser um dia, tá certo? De não ter existido. Ora, se tudo quanto existisse um dia não foi, é porque nada foi, nada existiu. O que é evidentemente absurdo, porque nós vemos que nós algo existe. Coisa existe, é lógico. Não é isso? Então, é preciso que haja algum ente que não seja possível, senão que seja necessário. Mas aí, o necessário pode ser necessário quanto ao fim. Por exemplo... A nossa alma. A nossa alma não foi, mas nunca deixará de ser. Né? Nossa alma é eterna. É eterna, nunca vai morrer. Tá? Mas veja, ele não está tratando ainda das coisas espirituais, ele está tratando das coisas materiais. Então, é preciso que haja é, um, algum ente que não seja só possível, senão que seja necessário, necessário. e seja a causa dos entes possíveis. Está certo? É, e, no entanto, se este ente necessário tiver sua necessidade causada por outro, nós acabamos remontando ao infinito. É infinito de novo. Então, é preciso parar em alguém que seja necessário e que seja incausado, que não tenha causa. E este é Deus. Essa é simples, me parece a mais cabal. Uh, é assim que eu a entendo. Eu resumi, enxuguei, é, para ficar claro. Mas muitos interpretam que há ali uma escala. Os entes possíveis, tá? o cães, que nascem e morrem. É, os entes que não fenecem, mas que são gerados. A alma, por exemplo. A alma, por exemplo. E, finalmente, Deus, que é ingerado e não, e não perece. Bom, é... Mas então, pergunte-se, se é assim, não pode ser a alma nem os anjos, porque ele não está tratando ainda das coisas espirituais. Então, só pode ser uma coisa. Que coisa é essa? Os astros. Que para eles foram criados, que, que para São Tomás, foram criados 
e eram imperecíveis. Está certo? Imperecíveis por uma razão complexa que não vem ao caso aqui. Bom, eu não acho que seja isso. Mas, se o for, você tem duas saídas. Ou, é, ou pular tranquilamente para Deus, sem o menor problema, você não precisa, você precisa de algum, a, a palavra algum está em latim, tá? algum que seja a causa dos entes possíveis. Ótimo, é Deus. Tá certo? Você não precisa passar por uma escala intermediária. Se você quiser passar por uma escala intermediária, nesta altura não pode invocar os anjos, que só conhecemos por fé, nem a alma humana, já que ainda não chegamos a essa altura. Tá certo? Então, você só tem uma saída. É que se diz necessário não somente aquilo que não perece, aquilo que não acaba. É necessário, por exemplo, que o um animal morra. Isso é uma necessidade. É necessário que o homem seja racional. Isso é a causa formal. E é necessário, quanto ao fim, ex suposicione, por exemplo, que o oxigênio exista para que haja vida na Terra. Tá certo? Então, você pode colocar isso, olha. É, são coisas necessárias. É um ente necessário ex suposicione com relação ao fim. Qual é o fim? A vida na Terra. Então, ele é necessário para isso. Mas a causa dessa necessidade, ele, o oxigênio não se dá a si mesmo, senão que recebe de outro. Como não podemos remontar o infinito, temos que parar em um que seja absolutamente necessário, incausado, tá? que não tenha necessidade de causa alheia. Essa é a prova. Perfeito. E essa é a correção. Eu fiz em livro essa correção, tá? porque a, o editor da Loyola, que lançou a, a Suma Teológica, a Loyola, é o Frei Josafá, é, disse que não, que eram os anjos. Não pode ser os anjos. Não pode ser os anjos, porque os anjos não entram nessa consideração. Estamos longe dos anjos na Suma Teológica. Como eu disse, a Suma Teológica é um sorites, né? A conclusão de uma questão passa a premissa da outra certo, questão entendi. e assim sucessivamente. Então, é preciso ordem. Como dizia Aristóteles, o próprio do sábio é ordenar, né? Você tem de ordenar. E aí, se não tivesse, se fosse o anjo, estaria desordenado. Desordenado completamente, coisa que, de que é incapaz de Santo Tomás, né? Ele tinha esses erros, porque ele acreditava nos corpos de incorruptíveis, celestes e tal, mas era um erro de todo mundo. Todo mundo acreditava todo nisso. Todo mundo errou nisso. Todo mundo errou. Tá? Então, essa, para mim, é a mais importante. Mas eu simplesmente anularia esse intermediário e pularia dos entes possíveis para os entes. Eu sei que chama-se contingência, tá certo? Você não incorreu em nenhum absurdo, porque todos os tomistas falam disso. Eu prefiro possibilidade. Eu vejo certa diferença entre contingência e possibilidade. Perfeito. Agora, a perfeição dos entes? É. Essa é resultado de duas coisas. Primeiro, da, do levar por Santo Tomás à conclusão algumas premissas de Aristóteles e da teoria da participação de Platão. É aqui que entra Platão. É aqui que entra Platão na é, história. É aqui que entra Platão. É, isso estava... Afinal, Aristóteles foi discípulo de Platão, então ele trazia isso em germe. Bom, aqui nós necessitamos uma correção um pouquinho mais firme. Tá? Porque é, dizerem que assim, nós vemos, entre as coisas que nós vemos, coisas mais ou menos boas, mais ou menos nobres, mais ou menos belas, tá? mais ou menos entes. Tá? Porque, de fato, é, ente é aquilo que é. Né? As pessoas chamam ser, o melhor é chamar ente. É, como dizia, aliás, Schlittler, né? na, na, naquela aula que eu referi aqui antes. Mas, enfim, é, é, então, nós vemos que os entes... Bom, ser cão é ser mais que uma pedra, obviamente. Então, há diferença de entidade. Ser cão é ser mais que uma pedra. Então, nós vemos que os entes têm mais ou menos bondade, mais ou menos verdade, mais ou menos beleza, mais ou menos nobreza, mais ou menos ser. Está certo? Ser. Pois bem, é, tudo, em todo processo em que há o mais e o menos, é preciso haver um máximo para que este máximo seja a causa mesma 
do mais e do menos na, na série de entes. Uma pessoa que tem bondade, é necessário que exista bondade antes. É, é preciso alguém com a máxima Mas uma bondade. bondade é. que isso, Qual sabe? é o exemplo que dá Santo Tomás? É um exemplo que caducou, que é o do fogo. Porque para eles, é para todo, todo mundo antigo, o fogo era o maximamente quente e, mais que isso, era a causa de todo quente. Hoje sabemos que não é assim. Então, ele diz assim como é, o mais ou menos quente será mais ou menos quente na medida em que mais ou menos se aproxime do, do maximamente fogo. quente, que é o ah, fogo. Certo. Mas nós podemos, podemos acertar isso. É, a transmissão do calor, hoje sabemos, é, que se faz por três vias. Uma é pela condução e o resultado é o equilíbrio térmico. Dois corpos, um transmitem é, um calor ao frio, outro e acabam igual na mesma coisa. Tem a, a, a convecção, que é o que se dá na água fervendo. Água fervendo. É que há uma. Um, 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 Intercambiam-se a água fria com a água quente. Tá? E temos a que pode ser usada aqui, que é a transmissão de calor por irradiação. É o que faz o Sol. Mas o Sol, com relação à Terra, é mais complicado, porque há com causas tá? para que a Terra possa assimilar esse calor. Desde o eixo da Terra, ele é ligeiramente inclinado, porque senão seria torrado pelo Sol. Né? Então, há várias com causas. Mas pode-se pensar uma casa, um ambiente, com uma fogueira. Tá certo? A casa está a menos 2 graus. E a fogueira vai tornando cada é, cômodo da casa mais ou menos quente. Tá certo? Por irradiação. E com a vantagem seguinte... Nenhum desses mais ou menos quentes será tão quente quanto a fogueira. E é exatamente isso. Ou seja, Deus é o maximamente bom, é o maximamente verdadeiro, é o maximamente nobre, é o maximamente belo e é o maximamente ente. Já dizia Aristóteles, o maxi, o, aquele ente que seja maximamente verdadeiro é também o maximamente ente. Pois bem, este é o que nós chamamos Deus. Tá? São os graus do ser com participação, assim como na, na, na transmissão de calor por irradiação, né? é a, a temperatura que esquenta nos vários cômodos o é por, por participação na fogueira, né? tá certo? Certo. É mais ou menos isso. Fazendo esta precisãozinha, você escapa a caducidade da... Da, da, da doutrina científica antiga, né? É, do... E acerta tudo perfeitamente, sem sair, sem sair, atenção, sem sair do, do, do visível aos nossos sentidos, né? O calor, tá? É a quentura. Calor hoje é considerado uma energia, né? É uma energia. Para os antigos não era assim, né? É uma energia que é transmitida que cada corpo tem é temperatura. Tá? Mas não necessariamente a temperatura quente é resultante do fogo, como eles sim, criam. Sim, eles achavam que era tudo vinha do fogo. Tudo vinha do fogo, né? Mas fazendo essa pequena adaptação, você diz, num sistema fechado, uma casa com seus cômodos, tendo é, transmissão de calor por é, irradiação, pronto, você resolve o assunto. Resolve o problema. Sem, sem maiores dilemas, né? É muito bela. É. é é talvez a, a via que mais, como é que eu vou dizer, que mais seja tomista, apesar de ser aristotélico-platônica. <risos> Interessante. Tá? Embora a terceira é que me tenha... Eu gosto mais dessa, essa eu sempre achei é, muito é, interessante. É, todo mundo, é. só eu é que gosto daquela. <risos> talvez por uma memória afetiva. Eu, eu fui convertido do... Me convenci da... da de que o ateísmo não era possível e aquela que me pegou, né? Aquela me pegou mesmo. Aí depois eu fui vendo os probleminhas e tendo de adaptar. Mas essa é belíssima. Essa é belíssima. É de uma beleza. Essa é muito bonita. É muito, muito bom. E é assim, Santo Tomás, como eu digo, é uma síntese. Como dizia Garrigou Laranja, uhum. síntese tomista. Mas é uma síntese muito superior às partes que a constituem. Muito superior, mas muito. Né? vai além de Aristóteles assim, né? corrige Platão. Ele não negava nada, mas ele sempre consertava as coisas. Né? 
Então, por isso é que ele podia adaptar, pegar tudo. Mas também, quando ele ficava zangado, ele rompia. Né? Ele ficou zangado com, a, com os averroístas latinos, porque ameaçavam a fé. Né? Então, ele, no livro é, de, da Unidade do Intelecto contra os Averroístas, é, ele deixa de chamar a Averroes o comentador para chamar o corruptor. E estava furioso por ele, <risos> porque ele estava ameaçando a fé. Né? Quando ameaçava a fé, é um ele, santo. Né? É um santo. É. É, aí ele, e ele chama o Siger de Brabant, é, que era o seu opositor, diz, em vez de falar com esses jovenzinhos aí que não conhecem nada na faculdade, vem, vem discutir comigo. <risos> Chamou para a briga. Né? Esse era Santo Tomás. É. Santo Tomás Muito era bom. santinho, assim, pacífico, mas ele também sabia ser irônico. No, no opúsculo da eternidade do mundo contra murmurantes, ele lança farpas irônicas, de uma ironia finíssima, <risos> contra é, São Pedro Damião, contra o, o contemporâneo dele, São Boaventura. Até contra São Boaventura. Sim, João Peca, contemporâneo dele, ele lança umas ironias assim, <risos> é, Vai ver que era isso que, o, depois, nas atas de canonização, o Frei Reginaldo de Piperno, que era o sócio frater dele, né? é, morava na mesma cela, era filho espiritual dele, era copista. Bom, e ele disse, né? a última confissão ele fez comigo e era a confissão de um menino de cinco anos. Deve ser alguma coisa assim, né? É... é. Muito curioso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.